প্রিয় দর্শক ইউএসএ নিউজ অনলাইন ডট কমের নিয়মিত আয়োজন ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি স্বাগত সেলিম আজ ইউএসএ নিউজ অনলাইন জার্নালে তিনশো চোদ্দোতম পর্ব এই পর্বটি নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের আমেরিকান সভ্যশাস্ত্রী লেখক কবি জুলি রহমান এবং বিশ্ব সঙ্গীত শিল্পী নাসিম চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত দর্শক দুজন প্রবাসী অত্যন্ত পরিচিত মুখ কবি জুলি রহমান তিনি একজন এখানে অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি তার অনেকগুলো কবিতা রয়েছে লেখা রয়েছে এবং এখানকার স্থানীয় পত্রিকাও তার কবিতা এবং লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের বই মেলায়ও তার বই প্রকাশিত হয় এবারও প্রকাশের অপেক্ষা রয়েছে আমরা তার কাছ থেকে শুনবো এবার কী থাকছে আর সঙ্গীত শিল্পী তিনি বাংলাদেশের বিটিভি তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন এবং এখনও দেশে গেলে সেখানে বিভিন্ন টিভিতে তিনি তার সঙ্গীত নিয়ে যান সঙ্গীত পরিবেশন করেন সেখানেও এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তার তিনটি সিডি রয়েছে এবং অত্যন্ত সংস্কৃতি মনা বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ত তা আমরা দুজনের কাছ থেকে শুনব প্রবাসের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড লেখালেখি সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমি প্রথমে জুলি রহমানকে দিয়ে শুরু করব এবার একুশের মাস ভাষার মাস একুশে ফেব্রুয়ারির সামনে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ইতিমধ্যে অনেকগুলো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান করার জন্য অনেকগুলো সংগঠন প্রস্তুতি নিচ্ছে বিভিন্নভাবে একুশকে উদযাপন করবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হবে এটা যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভবত বাংলাদেশ বাংলাদেশের পর যুক্তরাষ্ট্রেই সবচেয়ে বেশি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বাঙালিদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান তো এবার কি থাকছে আপনার একুশ ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে লেখালেখি সর্বশেষ কি যদি শুরু করে ধন্যবাদ সেলিম ভাই ইউএস অনলাইন ডট কম সেলিম ভাই খুব এখানে বেশ আমাদেরকে একত্রিত করেন সেটাও একটি বিশেষ ব্যাপার একুশে ফেব্রুয়ারি বই মেলাতে অলরেডি আমার দুটো বই চলেও গেছে লোকজন দেখছে পড়ছে নিচ্ছে পাঠকেরাও দেখছে আমার একটা বই হলো উপন্যাস কাহন তিন এটা স্বাধীনতার উপরে স্বাধীনতা যুদ্ধের উপরে আরেকটা হলো গানের বই গিরোয়ামাটি দুই এর আগে গানের বই করেছিলাম গিরোয়ামাটি এক এবার গিরোয়ামাটি দুই তো এই হলো আমার একুশ আর একুশের আমার সাজুক্তা সাহিত্য ক্লাবে একুশের কবিতা পড়া হবে ওটার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আর একুশের ক্লাবও তো আপনার অনেকগুলো অনুষ্ঠান করেন হ্যাঁ আমি আমি একুশের অনুষ্ঠান বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস বৈশাখ এগুলো করবই আমার সাজুক্ত সাহিত্য ক্লাবে আর শারীরিক কারণে অনেক সময় যে কন্টিনিউ করা সেটা করি না ইচ্ছে করেই করি না শরীর নেয় না বলে আগে তো ঘরে প্রচুর কবিদের ডাকতাম কিন্তু এখন সেটা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না শারীরিক অবস্থার কারণে যাই হোক আমি আর আপনি বললেন যে নিউ ইয়র্কে অনেক অনুষ্ঠান হ্যাঁ আমাদের এত দাওয়াত থাকে যে এখন আমাদের ক্যালেন্ডারে দাগ টেনে রেখেও আমরা করাতে পারি না যে আমাদের এত প্রোগ্রাম থাকে আর ভালো লাগে যে এখানে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম এবং আমাদের যে কালকেও আমি এই যে পিঠার উৎসবে বলেছি কথাটা এবং লিখেছিও তার ইসে যে আমাদের যে নতুন প্রজন্ম এখানে একসময় খুব নিরাশ ছিলাম যে বোধহয় বাংলাটা ঠিক বেই না আর আমার আমি যখন মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম তখন আমার একশো বিশ লাইনের কবিতা আমার বড় মেয়ে মুখস্থ গর্গর পড়ে ফেলতো এখানে আসার পরে চারশো কবিতার বই বের করেছি বই টাচও করে না আমি বলতেও সাহস পাই না কারণ তারা এত ব্যস্ত তাদের পড়াশোনা একদিকে মাস্টার্স কমপ্লিট করা পিএইচডি করা আবার চাকরি করা সাহস পাই না কিন্তু যখন আমি দেখি যে একটা বাফাতে বিপাতে মেয়েরা বাংলা কবিতা পড়ছে বাংলা গান করছে বাংলা নাচছে এমনকি আমি যখন দুই হাজার আটের আটই জুন আমেরিকাতে আসি আমার ভিতর দারুণ একটা ভয় ছিল যে আসলাম তো শেকর ছেড়ে শেকর কি গজাবে না শেকর ছেড়েই গেল ভীষণ ভয় ছিল আমার ভেতরে তো আমি ঘরে ঘরে ফেব্রুয়ারি মাস এলে আমি ঘরে নাটক করেছি বাচ্চাদের কেন নাটক করেছি তাৎক্ষণিকভাবে নাটক লিখে বাচ্চাদের নিয়ে নাটক করে ফেলতাম এবং সেগুলো আমার ভাইয়ের ছেলে আমার মেয়ে উপরে আমি যে বাসাটায় থাকি বাঙালি তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে নাটক করে ফেলতাম বেশ ভালো এরা এদেরকে মানে এতই এরা ট্যালেন্টেড যে একবার দেখিয়ে দিলে ওরা সেই জিনিসটা পারে মানে কয়েকবার একটু ট্রেনিং দিলে সেটা খুব পারফেক্টভাবে কাজ পারে এরা তারপর যেটা আমি ঘরে ঘরে চার লাইন করে কবিতা লিখে লিখে ঘরে দৌড় যে নক করতাম আপনি দরজা খুলেন কেন 
আপনি কে আচ্ছা আমাকে চেনার দরকার নেই আমি চারটে লাইন দিয়ে গেলাম আপনি বাচ্চা থাকলে এই চারটে লাইন আপনি পড়ান ওকে তাকাই থাকতো আমার মুখে দিয়ে চিন্তা না তো আমি নতুন আসছি তো আমার এই পাড়াটায় নিউ বোল্ড পাড়াটায় পুরাটা পাড়ায় ডোর ডোর নক করে করে আমি কবিতা চার লাইন করে একুশের কবিতা স্বাধীনতার কবিতা বিজয়ের কবিতা এগুলো লিখে লিখে আমি ডোর নক করে দিয়ে আসতাম ছড়া লিখে লিখে দিয়ে আসতাম তো তারপরে দেখা যেত ওনারা বলতো যে এরকম তো দেখি নেই যে নিজের গরজে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো কিন্তু ওইটা কথা না কথা হলো যে আমার কথা হলো যে নতুন প্রজন্ম তারা যেন এই আমেরিকাতে থাকে এবং পুরো একটা ভিন দেশি ভাষার মধ্যে তাদের সারাটা দিন স্কুলে টিচারদের সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে ইংলিশ টকিং করার পরে বাংলাটা কতটুকু ওরা মগজে নিতে পারবে আর জোর করে তো ওটা চাপানোর বিষয় না জোর করে চাপাতে গেলেই হিতে বিপরীত হয়ে যাবে একটু ভয় ছিল কিন্তু এখন এই ভয়টা নেই যখনই যেতাম সব সময় না আমি গানের যারা গান রিলেটেড আছে তাদের কাছে গিয়ে দেখা করতাম তো আমার খুব ভালো ভালো প্রডিউসার সাথে মানে দেখা পরিচয় ছিল ওনারা সবসময় বলতো তুমি তো থাকছো না তুমি একটা সিডি করে যাও তো তাদের অনুপ্রেরণাটাই আসলে আপনাকে তখন আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে ওনারা তো ভালো কথাই বলছে তুমি একটা সিডি করো তো সাধারণত ওই তখন সব ধরনের গানই মিক্স রোমাঞ্চে আমি তো আধুনিক এবং নজরুলতে শিল্পী ছিলাম তো সব গানই তো সেটা শিল্পী সপ্তাহে যায় শুনি গান করি ফলো করি এটা হয় তো তখন আমার ওই ধরনের ফোক গান সব ধরনের গান মেলানো কিন্তু আমি একটা সিডের কাজ করেছিলাম প্রায় তো কি না প্রণব ঘোষ প্রণব দার সাথে তো ফার্স্ট সিডি করার পরে উনি যখন গেলাম সেকেন্ড টাইমে তখন বললো তুমি একটা দেশের গান করো তো তোমার এই গানটা যখন তুমি আমেরিকায় রেকর্ড করবা তখন থেকে তোমার গানটা কত উনি আমাকে বাংলাদেশের গানটা বিটিভিতে আবার রেকর্ড করিয়েছিলেন ভিডিও ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছিল আমার মুখে বাংলা ভাষা আমার মনে বাংলাদেশ অন্তরকান্দে দেশের জন্য আমি যে থাকি যে দেশ তো এই গানটা খুবই আমি মাঝে মাঝে আমাদের কোনো অনুষ্ঠানে দেশীয় গান হলে আমি এই গানটা অন্তরে কান্দে দেশের জন্য আমি থাকি যে বিদে আর কখন লেখা ছিল আছে ওনার বারোটা গান করেছিলাম এরপরে রিসেন্ট আমি দু বছর আগে গিয়ে আমার খুব ইচ্ছা ছিল ইমতিয়াজ আহমেদ বুলবুল ভাইয়ের সাথে কাজ করা তো আমি যখন দু বছর আগে তিন বছর আগে বাংলাদেশে গেলাম হঠাৎ করে বুলবুল ভাইয়ের সাথে আমার কথা হলো তো আমি বললাম যে বুলবুল ভাই আমি হয়তো দেশে থাকলে হয়তো বা আপনার গানের সুরে অনেক গান গাইতাম কারণ আমার ফ্রেন্ডরা গান করে সামিনা ফামিদা তপন ভাই দিয়ে বিশ্বজিৎ ভাই তো ওরা তো এখন বাংলাদেশে আছে ওদের ওদের তো অনেক গান করেছে তো আমি সামনে থাকতাম হয়তো করতাম আমি যেহেতু থাকতে পারছি না তো আমি আপনাকে একটা আপনার সুরে একটা গান করতে চাই তা আমার খুব সৌভাগ্য যে বুলবুল ভাই আমার জন্য গানটা নিজে লিখেছেন এবং নিজে সুর করেছেন আমার লাস্ট সিডি উরু ঝুরু সুর ওইটা অনলাইনে আছে উরু ঝুরু সুরে ওনার একটা গান আছেন এবং সাথে আমাদের যে রিসেন্ট মারা গেলেন বাসুদেব ঘোষ বাসুদা তো উনি আমার এগারোটা গান একটা পুরো কমপ্লিট সিডি করেছে তো খুব ভালো ভালো লোকের সান্নিধ্যে আমার মানে আমি বিদেশে থাকলেও 
আমি ওই টাচটা রেখেছি কারণ মনে যে একটা চাওয়া তাদের সাথে কাজ করতে পারতাম হয়তো দেশে থাকলে কিন্তু এখন দূরে থাকে দেখে হচ্ছে না কিন্তু আমি সেটা দূরে থেকেও সেটা চেষ্টা করেছি রাখার এখানে যে তাদের অভাবটা তো আসলে এখানে পূরণ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয় তারপরেও এখানে কিভাবে এই ভালো গান যদি করার ইচ্ছা থাকে কিভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে সেটা আমার সম্ভব কিনা এখানে অবশ্য আমাদের বিদেশে আমরা যারা আছি এখানে অবশ্য বাংলাদেশ থেকে অনেকে আসছে এখন দেখা হয় অনেক অনুষ্ঠানে গেলে এখন ওনারা যদি এখানে অবশ্য যদি একটা স্টুডিও চিন্তা করেন অকল্পনীয় স্টুডিও আছে তারা সেই সুযোগটা নিতে পারবে এবং আমাদের বেস্ট মানে ভোকালটা দেওয়ার সুযোগটা সেখানে হবে তো ইচ্ছা করলে এখানে হয়তো ইন ফিউচারে হয়ে যাবে আশা রাখি আশা রাখি না আসলে উপন্যাস সেটা মুক্তিযুদ্ধের উপরে মুক্তিযুদ্ধের উপরে আমার প্রচুর অগণিত আরো গল্প উপন্যাস আছে তো এই প্রথম মুক্তিযুদ্ধের উপর উপন্যাস বের করলাম বই উপন্যাস বের হয়েছে আরও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রথম করলাম তো আমার সবকিছু একটু কেন যেন দেরিতে হয়ে যায় এবং হয়তো সেটা বিদেশে থাকার কারণেই আর এই লট অফ ওগুলো করতে গেলে তো আমার তো এরকম না যে আমার আমার কেউ বই কেউ বের করে দিচ্ছে এরকম তো না নিজের করতে গেলে তখন দেখা যায় যে না করা যায় না আমার এইটা আমার পেন যে আমার প্রচুর পাণ্ডুলিপি থাকা সত্ত্বেও আমার তো এখন চারশো পাঁচশো বই হওয়ার কথা কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার বই মাত্র চল্লিশ তা আমার তো বই নাই আমি তো গরিব এই দিক থেকে কিন্তু যখন আমি ভাবি যে না আমার প্রচুর পাণ্ডুলিপি আছে তখন আমি রিচ তখন আমি আবার সুখ পাই মানে হ্যাঁ আমি যখন যদি কারো ভালো লাগে যদি কেউ দেখে যদি কারো চোখ পড়ে অবশ্যই আমার বই হবে এক সময় এটা আবার আশাবাদী হয়ে উঠি আর যেহেতু আমাদের এখন সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি ফাগুন চলে গেল কালকে আমরা ফাগুনে উৎসব করলাম পরশু দিন গত পরশু দিন ফাগুনে উৎসব করলাম তো কবিতা শুনতে চাইলে ফাগুনের উপর ফাগুন এবং প্রেম দুটো মিলেই আমার একটা কবিতা তবে আমি বলে রাখি আগে আমার প্রেম কিন্তু ইন জেনারেল সোজা পথে চলে না সেই প্রেম মানে সব দিকে চোখ ফিরায় এবং সব কিছু দেখে আমার প্রেম ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায় অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে সেরকম একটা কবিতা পড়ছি এটা হলো কবি শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কবি শহীদ কাদরির যেদিন একুশের পদক প্রাপ্তি ইয়েছিল ওই উৎসবে আমি ওই অনুষ্ঠানটাতে আমি আমন্ত্রিত ছিলাম তখন নিউ আমেরিকাতে নিউ বর্ন বেবি বাস ট্রেন কিছু চিনি না তারপরে ট্রেন থেকে নেমে ম্যানহাটন ওই যে টু টোয়েন্টিতে ইয়া জাতিসংঘে যে প্রোগ্রামটা ছিল তো যাই হোক আমি বৃষ্টি পড়ছিল ফাগুন আবার বাংলাদেশ মিশনে অনুষ্ঠানটা ছিল তো সেই কবিতাটাই পড়ছি আর কি পড়বো আচ্ছা কবিতাটার নাম ছিল বৃষ্টি ফুটার গান আমি হাঁটছি পায়ের তলায় ম্যানহাটন সিটি উদুম আকাশ নক্ষত্র নিপুঞ্জে বিদ্যুতের খেলা আকাশ শরীর থেকে নামছে ফুলের ধারা চৌদিকে উপচে পরে বর্ষার ঢল আমি দেখছি পথের শরীর ঘর দূর আসবাব আর সুহাগী কুকুর অভিমানী বিকেল আকাশ প্রিয়ার কালো চুল চোখে তার ভ্রমরের খেলা আশ্রিত মেঘের করে আশ্রিত মেঘের কুঞ্জতলে বৃষ্টি অপূর্ব ধারা এরকম কেন কখন এরকম হয় না আমি যেটা করি সেটা হলো মুখস্থ না পড়লে আমার পড়াটা অত সুন্দর হয় না যে কারণে আমার মুখস্থই পড়তে হয় আচ্ছা বৃষ্টি ফুটার গান কোথায় ঠিকলাম এই জন্য বইটা রেখেছি এখন তো বয়স বাড়ছে আবার প্রথম থেকে পড়ি আমি হাঁটছি পায়ের তলায় ম্যানহাটন সিটি উদুম আকাশ নক্ষত্র নিপুঞ্জে বিদ্যুতের খেলা আকাশ শরীর থেকে নামছে ফুলের ধারা চৌদিকে উপচে পড়া বর্ষার ঢল আমি দেখছি পথের শরীর ঘর দূর আসবাব আর সুহাগী কুকুর অভিমানী বিকেল আকাশ প্রিয়ার কালো চুল চোখে তার ভ্রমরের খেলা আশ্রিত মেঘের কুঞ্জতলে 
বর্ষার বিপুল জলে অধর কষের শুভ্র কান্তি ধারা বৃষ্টি পরে উর্বশী উর্বর পিচের গায় তার ঘন ছাটে তুমুল বিবাদ আজই বসন্ত বয়ে গ্লাসকির ছুড় তুলে জলের হওয়া উদক্র শ্রাবণ ঘিরে আমার মাথার পরে নৃত্য করে জল সুরে জল পরি যেন ব্যালে ডানচে ঘূর্ণি খেয়ে গড়ায় ভূমির দলে আর তাল কাহার বা ছন্দ তুলে বৃষ্টি ফুটার বুদ বুদ টঙ্কারে হিমেল বাতাস টানে আমাকে কৃষ্ণাব্রে সঙ্গী হয়ে আমি হই আকাশ জাতক তার ঘন চুলে আঁচড় কাটতেই কাটি কিছুটা সময় ম্যানহাটন ছিটির অট্টালিকা তখন ধুম রমা করে জালে আকাশে পাতালে ছন্দে মাতালে বৃষ্টি সুরের বন্দনায় ডুবে গেল জলের যৌবনে ম্যানহাটন জানো আর ওদিকে জুবিতি সুরের চমক তুলে বৃষ্টি ফুটারে হিরক দুটি তারই সাথে এক হয়ে গিলছে বর্জের কালো পিস ম্যানহুলের হতদরিদ্র চোখ কালো ট্যাক্সি ইয়েলো শরীর জায়রু মোবাইল ফুটব্যান্ডার হকারের তুই যস কেননা আমি শুনি রুটস বিভিদের সুতীব্র চিৎকার কেননা এখানে হোমলেস ডাইনের আর্তনাদ মাতাল নিশাখুর সিগারেটে নিকোটিন ডাস্টবিনে ডায়াপার প্রতিতার অন্তর্বাস মিশে গেল এক হয়ে বৃষ্টির ধারায় বৃষ্টির নহর পথির উজান ঠেলে ধেয়ে চলি একা প্রশ্ন করি তুই ওনো সেকেন্ড অ্যাভিনিউ সে তোর উন্নত নাসিকা প্রাবৈতিক নিয়ে আমি খুঁজি ইতিহাস ঠোঁটের করে তার জমি উঠে রহস্যের ঘন জারিকা প্রবীণ বাকলে লেগে ঘুর চোখের ভুলে একশোতলার বৃষ্টির বাষ্প দাবানল হলে পায়ের ফুসকা জুতুর সুক্তুলি কাতরায় কোথায় সেকেন্ড অ্যাভিনিউ এ ট্রেনি আমি যাব সেখানে কবিতার বাগানে আসরে ছড়াবো মৌতাত মৌ এশিয়ার কলমি ডগার নিচে যত আছে প্রবাসী বউ শোনাবো তাদের বৃষ্টির গান দেখাবো ওদের আকাশ মাটি কেমন করে হয় সমান্তরাল আজকের বৃষ্টির কুড়ির শতমুকুলের ধারায় ভ্রণের গন্ধে মাতাল মাটি সুদাময় সুবাস ছড়ায় আর এই বিদেশ বিভুয়ে সে করে সে কর জড়ায় আকাশ মাটি মানুষ প্রকৃতি বিভেদের দরজায় এটি খিল এক সুরে ধরে গান বিজের মমতা মেখে গায় একটু ধন্যবাদ সুন্দর নাসিমা ফাকার যে সিডির বিষয়ে বললেন প্রবাসকে নিয়ে আপনার কোনো গান বা এরকম দীর্ঘদিনে হ্যাঁ আমার রিসেন্টলি আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম তো কবি জুলি রহমানের লেখা দুইটা গান আমার আমাকে দিয়েছিল যে বাংলাদেশ থেকে করে আনার জন্য তো একটা দেশের গান আমি খুব আমার খুব ভালো লেগেছে কবি জুলির লেখা সেই গানে আমি গান করেছি বাসুদেব সুর বাসুদেবের সুর বাসুদেবের সুরে না মিউজিকে গড়িয়ে পরে মেঠো পথে হাল ধরে নোলক পরে কল্লি বধ হেঁটে চালে নোপুর পায়ে যাই হোক খুবই সুন্দর আমরা ঝুলির অনেক অনুষ্ঠানে ওই গানগুলো করি ইন ফিউচার ইচ্ছা আছে সামার আসলে আমরা তো বাইরে রাখি তো প্রবাসের সঙ্গীত চর্চা বা সঙ্গীতের যে ভবিষ্যৎ কেমন দেখছেন বা কি মনে হয় আমি তো খুবই আশাবাদী কারণ আমাদের এখানে যেভাবে ছোট ছোট স্কুল গড়ে উঠেছে বাংলা গানের এবং বাংলা বাংলা শিখার ব্যাপারে যে চর্চা চলছে আশা রাখি এবং এইটার সাথে যেটা প্লাস হচ্ছে আমাদের বাঙাল বাঙালি সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠানগুলো পয়লা বৈশাখ ফাল্গুন আর আমাদের বাংলার ইতিহাসকে জানার জন্য আমরা একুশে ফেব্রুয়ারি করছি বিজয় দিবস করছি স্বাধীনতা দিবস করছি এটা অনেক বড় একটা পাওয়া আমি আশা রাখি আমাদের নতুন প্রজন্মের যারা আছে তারাও আমাদের এই সত্তাকে ধরে রাখবে আপনারা যারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন শিল্পী বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মী কবি লেখক ইত্যাদি এখানে নতুন প্রজন্মের মধ্যে কীরকম বাংলা ভাষার উপরে এরকম কেউ কি এরকম আসলে কি তৈরি হয়েছে কি না পর্যন্ত মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানে যখন অনেক আবৃত্তি করে গান করে অনেক আশ্রয় মানে মানে খুবই ভালো লাগে যে হয়তো দেশেও অনেকে ওই পর্যন্ত যেতে পারে যেতে পারে না মানে এত ভালো করে 
তো নতুন প্রজন্মের খুবই ভালো লাগে তখন ওই যে আমরা শুনি যখন রেকর্ডিং হয়ে আমরা ইউটিউবে যাই তারপরে আমাদের ফেসবুকে যাই গান করে আমরা বারে বারে শুনি তখন নিজেরাই মুগ্ধ হই যে না অনেক ভালো হচ্ছে এখানে ধরেন দেশে তো সঙ্গীত কি পেশা হিসেবে অনেকে নিচ্ছে অনেক বড় অনেক বড় বড় শিল্পী নিচ্ছে এখানে কি আসলে প্রবাসী কি পেশা হিসেবে নেওয়ার মতো এই অবস্থা আছে বা হবে বলে মনে হয় আপনার আমার যেটা মনে হয় আমাদের বাংলা যে আমাদের ভাষাটা সেটা আমাদের একটা এখানে একটা ছোট্ট একটা সমষ্টির ভিতরে আছে আর যেটা এই দেশের মূল যেটা হলো ইংলিশ তবে আমরা তো আমাদের ভাষাকে প্রাধান্য দিলে আমরা ইংলিশ ভাষাটাকে ই করতে পারব না মুখ্যভাবে সেই গানে নিতে পারবো না সেখানে তবে নাও হচ্ছে না তারপরেও আমাদের এখানে যারা কমিউনিটিতে যারা প্রোগ্রাম ই করছেন তারা সবাইকে সম্মান করার চেষ্টা করে এটাই ভালো লাগে এই দেশে অবশ্য সে তার ই আছে সুযোগ আছে তারা যথার্থ সম্মান দিতে চেষ্টা করে তবে আমাদের বাংলাদেশে সম্মাননা দেওয়া হয় তারপরও অনেক যেমন লাইফ সিকিউরিটিটা তেমন স্ট্রং না দেখে যখন সব বার্ধক্যজনিত কারণে কারো হয়তো বা যখন ফেসবুকে দেখি যে অনেকে বা বৃদ্ধাশ্রমে চলে গেছে অনেকে চিকিৎসা করাতে পারছে না ওগুলো দেখে তখন খারাপ লাগে আপনার গান তো নাচনি আপনার গাইলেন তো আপনার কি গান কীরকম গানের লেখালেখি কবিতা এবং উপন্যাস বা যে গান লিখেন তো গানের গানের সংখ্যা কত আমি জানি না ঠিক তা গান লিখেছি গান দিয়েই লেখা শুরু হয়েছে গান কত বছর বয়স থেকে গান আগে গান কত বছর বয়সে শুরু হয়েছে আমি ঠিক এখনও মানে বলতে পারবো না এক্সাক্টলি যে কত বছর বয়স থেকে গান লিখছি তবে গান না শুধু আমার গীতিকাব্য এবারের বইটা গতবারের যে বইটা আয়নার যুদ্ধ আমার প্রচুর গীতিকাব্য আছে আমার বাবা পুঁথি পড়তেন পুঁথিটা আমি ধরে রেখেছি বাবার কারণে বাবা শুরু করে পুঁথি পড়তেন হেজাক বাত্তি জ্বালিয়ে মার কাছে গল্প শুনেছি আমি বাবার দেখি নাই অনেক ছোটোবেলায় বাবা চেহারাটা মনে আসে না আর কি কিন্তু কিছু স্মৃতি আছে খুব মধুময় স্মৃতি আছে বাবার সাথে কিন্তু স্মৃতিগুলি মনে আছে মুখটা মনে পড়ে না যাই হোক মার কাছে গল্প শুনতাম বড়দের কাছে গল্প শুনতাম যে যখন বাবা পুঁথি পড়তেন সেই রাতে একটা ঈদের মতো উৎসব হতো আমাদের বাড়িতে তারপরে ওই ওই গল্পগুলো শুনে শুনে আমি ভাবছি যে বাবার পুঁথি হারানো যাবে না মায়ের সৃষ্টি হারিয়ে গেছে মা পটারি ছিলেন আমার মা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে ভাত রেঁধে অনেক রাতে আমাকে নিয়েও করতেন আমার মনে পড়ে তো মা মুক্তিযোদ্ধারা চলে যাচ্ছেন তখন মুক্তিযুদ্ধটা আমার ভিতরে কোথেকে আসলো আমার মার কাছ থেকে এসেছে আমার কেন এত যুদ্ধের উপরে এত কবিতা এত গান এত কিছু মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রচুর উপন্যাস আমার গান কবিতা গল্প এটা আসছে মার কাছ থেকে আসছে মা মুক্তিযোদ্ধাদের রেঁধে খাওয়াতেন মুক্তিযোদ্ধারা চলে যাচ্ছেন তখন মা ওই কাঁধে যে রাইফেল নিচ্ছেন ওইটাই মা করতেন কি মাটিতে পটারি করে ফেলতেন ওই মাটিতে ওইটা এঁকে ফেলতেন কিন্তু ওই জিনিসগুলো আমাদের তো অনেক এখন তো ডেভেলপ এখন ডিজিটাল যুগ ঘর বাড়ি তো আগের সেটা নাই প্রশ্নে ওঠে না এখন দুতলা তিনতলা বিল্ডিং টিল্ডিং ওগুলো তার নাই তো মার জিনিসটা যেহেতু নাই তো মার কিছু কবিতা আমার কাছে আছে আমি সব রাখছি কিন্তু ওই জিনিসটার জন্য আমার মন খুব ব্যথিত থাকে ওই মার বাবার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য পুঁথিটা পড়ি এখন যখন নিউ ইয়র্কে প্রথম পুঁথি পড়লাম আমি তার চেয়ে ডিজিটালের আমিনারই নকল সুরে পুঁথি পড়ি মানে আগে বলিনি কারণ আমার বাবার যে সুর সেটা আমি জানি না আমি ডিজিটালের নারী আমি তো পুঁথি সুর জানি না তো এই যে পুঁথিটাকে ওরা এইভাবে নিল তখন আমাকে পুঁথিতেই ডাকে আমি না সর্বনাশ তো আমি তো পুঁথিতে সারাক্ষণ থাকতে পারবো না তো আমার গীতিকাব্য আছে গীতি নাট্য আছে নৃত্য নাট্য আছে তো আমার এই যে আয়নার যুদ্ধটা গত বছর আয়নার যুদ্ধ আর স্বাধীনতার উপরে পুরা গীতি কাব গীতি কাব্যে নিছি এটা আমি এটা নৃত্য নাট্য করবো নাচে নাচে এটার মিউজিক দিল হারুন ভাই আর সুর সুর আমার তারপরে নাচে যাচ্ছে নীলা জেরিন তো ছাব্বিশে মার্চ আপনাদের দেওয়ার ছাব্বিশে মার্চে করতেছি একজাক্টলি ছাব্বিশে মার্চেই করবো এখন অনেকেই পরে ছাব্বিশে মার্চে এত প্রোগ্রাম থাকে আমি এত প্রোগ্রাম যে আমাকে ভালোবাসে ওইটাই তো টেস্ট সে আসবে আমার কাছে আমাকে ভালোবাসলে আসতেই হবে তাকে 
তো আয়নার যুদ্ধটা আমার এই গীতিকাব্যের বইটা প্রথম মাত্র বিশটা গীতিকাব্য এখানে নিয়েছি আমার হারিয়ে গেছে প্রচুর জিনিস আমি এক দেশে ছিলাম না তো এই বাংলাদেশে বাংলাদেশে আমি এক জায়গায় ছিলাম না বিভিন্ন জায়গায় বিয়ে হলো বিয়ের পরে কত পরিবর্তন কত বই কত কিছু হারিয়ে গেছে তো মুক্তিযুদ্ধের বিষয় এটা ঠিক একটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন সেলিম ভাই আমি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুঁজেছি যখন আমি ইন্টার পড়ি ইন্টার পড়ি তখন আমার ম্যাডাম ছিলেন নুরজাহান বেগম উনি বোধ হয় নাই জানি না আছে কিনা উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন একজন নারী ওনাকে নিয়ে আমার হয়েছে যুদ্ধ ও নারী উপন্যাস যেটা এত বড় বই হবে ওনাকে আমি আমার ক্লাসের শেষে উনি বলতেন কি কত মেয়েরা আছে কত মেয়ে ছেলেরা আছে কেউ তো তোমাদের যুদ্ধের কাহিনী শুনতে আসে না জুলি আমি না তাও কোনোদিন বলি নাই ওনাকে যে আমি তো লিখছি লিখবো তো ওনার ওনার লাইফে অনেক ট্র্যাজেডি আছে তো এই যে কাহন তিন লিখলাম এখানেও তিনজন রাইটার এবং তিনজন মুক্তিযোদ্ধা এবং পাশাপাশি প্রেম সামাজিক অবক্ষিত নারীর প্রেম এবং একটা পরিবারের প্রেম যে পরিবারের থেকে একটা মেয়ে মানে কি বলে এটা বলে অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসা মানে প্রাগৈতিক যেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রেম তো দূরেই থাক যে সময়টা উনিশশো সত্তর উনিশশো উনসত্তর সত্তর একাত্তর যে সময়টা সেই সময়টা তো নারীদের এত স্বাধীনতা ছিল না প্রেম তো চোখে চোখে প্রেম ওটা কোনো কাঁচা কোনো চিঠিও না তো ওই যে জিনিসটা ওইটা তুলে আসছি সাথে সাথে আমার যুদ্ধ আসতেছে কোথায় এ পি আরে বম ফাটতেছে কে ধরতেছে ওইটা ওইটাই কি কী হইতেছে শেখ মুজিবের সাতই মাসে ভাষণ আসতেছে মানে এগুলো সব কিছু মানে যেমন প্র্যাকটিক্যাল তেমন কাল্পনিক জিনিসটা আমার মনে হয় করলে ভালোই লাগবে এমন কি আমি যে এটার মধ্যে যে ভাষাটায় গেলাম একদম গ্রাম অঞ্চলের ভাষা প্রথম যে শুরু করলাম একদম অবক্ষয়ী নারী এবং একেবার অজপারা গায়ে একটা ভাষা আমি নিলাম এবং তাই না শুধু এই অজপারা গায়ে ভাষাটা দিয়ে আমি স্টার্ট করলাম উপন্যাসটা নায়ক নায়িকাকে দিয়ে এবং এখানে একটা দেয়াল মানে বিভেদের প্রাচীর সেটা হলো নায়িকা এত বড় লোক আর নায়ক হলো এতই গরিব মানে এই যে দুইটা পার্ট নিলাম নিয়ে পরে এটা আমি নায়ককে ছোট করতে পারি না যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলাম সে যুদ্ধ হয়ে গেল তো এই এই উপন্যাসের ধারাটা আর দ্বিতীয় যেটা হলো আমি তো একদম গ্রামের যে ভাষাটা নিলাম এখানে তো যে আমার যে সাহিত্যের যে ভাষাটা সেটা প্রয়োগ করার জন্য আমি তিনজন লেখক নিলাম সাহিত্য নির্ভর না হলে সেটা কিন্তু পূর্ণ সাহিত্য হয় না যেমন হুমায়ুন আহমেদ আমাদের কাছে অনেক সময় একটু বিতর্কে চলে আসেন যদিও তাকে অনেক রেসপেক্ট করবে অনেক শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমরা সময় সময়ে যখন লেখকেরা বসি যখন তার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি তখন কিন্তু আমরা একটু হলো একটু সরে যাই যে ওনার সাহিত্য তো পুরো একটা সাহিত্য নির্ভর না এটা আমরা বলতে চাই কিন্তু বলা উচিত না কিন্তু উনি যে পাঠক তৈরি করেছেন সেটা কিন্তু অসম্ভব আমরা আবার সেটা পারবো না সম্ভব না কেউ পারবে না আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কেউ পারবে না কেন পারবে না কারণ উনি জানে পাঠক কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং উনি ওই গ্রামে ওইখানেই সরছে যেখানে জনগণ যেখানে রিক্সা থামে লোকে নাটক দেখবে এক কথা থেকে আরেক কথা সরে যাবে যাই হোক এই হইল আমার উপন্যাসের যুদ্ধ নারী এবং এক গীতিকাব্য যে লিখেছি সেটাও আয়নার যুদ্ধ এবং এই এইখানে এই যুদ্ধের তিনটা গীতিকাব্য আছে এটা হলো নৃত্যনাট্য করব আমি নৃত্যনাট্য আরেকটা হলো গীতিকাব্য একটা গীতি নাট্য নাটকে নাটকের উন্মত করে করে যাবে আর কি তো এই হইল আবার আসবো নাসনেফ আপনার সঙ্গীতের বিষয়ে আবার যদি বলি তো প্রবাসী সঙ্গীত চর্চা করতে গিয়ে আপনার তো আপনি অনেক এখানে সবাই তো আসলে কঠিন সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে জীবন পার করে তো সেটা কীভাবে ধরে রাখছেন আপনার এই আসলে খুব কষ্টের খুব কষ্টের বলতে এখানে জীবনটা যেমন আমাদের ঘরের থেকে শুরু হয় কাজ রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগেও কিন্তু ঘরেই সব কাজ কারণ এখানে আমাদের সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করতে হয় তার মাঝখানে সময় রাখা যায় মাঝখানে অবশ্য আমার খুবই ব্যস্ততার কারণে আমি একটু ডিটাচ ছিলাম গানের মাঝখানে তো এখন আবার নিজে নিজে নিজেকেই সময় দিই 
ছেলে বড় হয়ে গেছে এখন আর তার জন্য সেই এটা না যেমন রান্না বাড়া মাঝে মাঝে আমাকে বলবে আম্মু তোমাকে আমার জন্য করতে হবে না আমি করে খাব এটা একটু ভালো লাগে তো সেই জন্য ওই সময়টুকু আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি প্রয়োগ করি আমি গানের প্র্যাকটিস করি বাসায় আর মাঝে মাঝে এখন আমি করছি যেটা আমি বছরে তিনবার এটা আমি প্ল্যান যে আমি বাসায় আমার সব যারা গান করে এখানে ফ্রেন্ড আছে সবাইকে ইনভাইট করি আমরা বাসায় কবিতা আবৃত্তি করি গান কারণ কি একটা অনুষ্ঠানে গেলে সেখানে একটা নিয়ম মাফিক একটা জিনিস চলে আসে আর আমি যখন ঘরে একান্ত আমার নিজের প্রাইভেট লোকেশন একটা জিনিস করবো সেটা আমাদের নিজের পারিবারিক পারিবারিক সব কিছু প্রকাশ পাবে তখন অনেক গান আছে যে গানগুলো হয়তো ষাটের দশকে সত্তরের দশকে আশির দশকে ওই গানগুলো আস্তে আস্তে আমরা শুনি ভালো লাগে এমন হয় যে ভোর হয়ে গেছে তখন সবার বাসায় যাওয়া হয় তো আমাদের রিসেন্ট আমার গত দুটো প্রোগ্রাম হয়েছে এখন আমি আবার সামনের মাসে আমাদের এপ্রিলের দিকে হয়তো আরেকটা প্রোগ্রাম করব সবাইকে অলরেডি ইনভাইট করা হয়েছে বাসায় সবাই আসবে সবার গান শুনবো এবং গান শোনা তো দেশে তো আপনার অনেক বড় বড় শিল্পী রয়েছে যারা আপনার সমসাময়িক ছিল এখনো দেশে খুব প্রখ্যাত শিল্পী তো সেখানকার যে জীবনযাত্রা যে একজন শিল্পী যেভাবে তার সঙ্গীত চর্চা করে এখানে তুলনামূলক যদি বলেন তো সেখানে সেখানে তো অনেক বাংলাদেশে একজন শিল্পী সকাল শুরু হয় চর্চা দিয়ে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে হারমোনিয়াম নিয়ে বসে কাজের থেকে ফেরা আবার আমাদের কমিউনিটি আজকাল যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেখানে তখন হয়ে ওঠে না তার ভিতরে চেষ্টা করি যে এখন চেষ্টায় আছে সবকিছু তবে আমাদের বাংলাদেশে বেশি হয়ে থাকে যেটা ওইটা ওইখানে সুযোগ আর সুবিধাটা বেশি তো সেখানে বাংলাদেশের জীবন জীবন মান এখানকার জীবন মান যদি তুলনামূলক বলেন সেটা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন মূল্যায়ন করতে যেটা বলা হয় যে দেশে তো ধরেন আপনি যদি দেশে থাকতেন হয়তো দেখা যেত আপনার কাজের বুয়া থাকতো বা আরো অনেক সহযোগিতা করে থাকতো এখানে বাংলাদেশে আমি মনে করি এই সময় আমার গিয়ে কোনো জব খোঁজা বা কোনো জবে জয়েন করার আমার কোনো ইচ্ছা নাই বা হবে না আমাদের দেশে যেহেতু চাকরির কোটাটা খুব কম সীমিত যারা দেশে নতুন প্রজন্মের আছে যারা আরো ওখানে পড়াশোনা শেষ করেছে তাদের প্রায়োরিটিটা বেশি তো আমার গান দিয়ে হয়তো বা আমার থাকতো কিন্তু তারপর আমি মনে করি প্রবাস জীবন আমাদের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছে এবং জীবনকে উপভোগ করার যে এখানে আমরা সুযোগটা পাই তো সেই জন্য খুব একটা মন খারাপ লাগে না আর আমাদের তো হৃদয় বাংলাদেশ আছে আমরা খুবই প্লেসড এখানে থেকে আর সবচেয়ে ভালো লাগে আমাদের বাঙালি কমিউনিটির এত প্রসার দেখে যে আপনি খাবার মাছ মাংস থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সব ধরনের সবজি সব কিছু এখানে হচ্ছে এখন তো এইটা একটা অনেক বড় পাওয়া দেশকে মিস করি হৃদয়ে সেই ছোটবেলার দেশ কিন্তু মনে হয় দেশও এখন বিদেশ হয়ে গেছে বাংলাদেশ এখন অনেক উন্নত তখন বলে যে আমরা এখানেও আছি সেই বাংলাদেশকেই বুকে নেই না সেটা যদি মনে করেন যে আপনার একজন ক্লোজ বান্ধবী বা আপনার সাথে একসাথে বাংলাদেশের একসাথে ছিলেন আর এখানে আপনি যেভাবে জীবনযাপন করছেন তিনি যেভাবে বাংলাদেশে গেলে তাকে দেখেন সেটা যদি আপনি মূল্যায়ন করেন তখন আপনি কেমন মনে হয় আসলে যে এখন যে যে সংগ্রামী জীবন আমাদের দেশে তো আসলে এই দেশটা না এই দেশটাই আজকে সংগ্রাম করছে দেখে কালকে আর একজনের সংগ্রাম না করার প্রতিশ্রুতি এখানে আছে যখন আপনি বয়স হয়ে যাবে আপনি এই দেশে কিন্তু সব ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন যে ফ্যাসিলিটিটা আমি একটু আগে বলেছি যে আমাদের যখন বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক সঙ্গীত শিল্পী বলেন 
তারপরে মিউজিক ডাইরেক্টর বলে তাদের যে অবস্থান দেখি দেখে আমি কিন্তু ভয় পেয়ে যাই আমার মাঝে মাঝে ফেসবুকে অনেকে আছে যখন তাদের তারা লাইভ সাপোর্টে আছে দেখি দেখি আমি কিন্তু কিছু বলার ভাষা পাই না কারণ আজকে আমি মনে করি যে আজকে তারা যদি এখানেই থাকতো তারা যদি হ্যান্ড টু মাউথও থাকতো কিন্তু তাদের জীবনের মরার আগেও যে সম্মান যে তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাটা এখানে কারণ এই দেশ অনেক একটা মানে গ্রেট কান্ট্রি আমি মনে করি তারা হয়তো সেটা পেত এখন এত দূরে থাকার দরুন হতে পাচ্ছে না আমাদের বাংলাদেশ হয়তো বা একদিন আমাদের দেশ হবে সেই দেশ হয়তো আমরাও আশা রাখি হয়তো আমাদের দেশও সেই ফ্যাসিলিটি একদিন আসবে হয়তো আমরা থাকবো না দেখব না বাট কিন্তু আমরা লাকি যে আমরা এখানে এটা পাচ্ছি কিন্তু বাংলাদেশে আপনি একটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যান আপনি ফ্রন্টে পয়সা না রাখি কিন্তু আপনার চিকিৎসা হবে না কিন্তু এই দেশে আপনি দেখেন আপনি রাস্তা এখন একটা নাইন ওয়ান কল দেন আপনি অসুস্থ আপনাকে আগে উঠাই নিয়ে হসপিটালে চলে যাবে আগে জিজ্ঞেস করবে না যে আপনার পকেটে পয়সা আছে কি না এখানেই মনে করি যে বাংলাদেশে হয়তো বা রাজ রানী থাকতাম কিন্তু এখানে আমার যে জীবন আছে জীবনের যে সিকিউরিটি আছে এটা রাজ রানীর থেকে অনেক ভালো যদিও কঠোর পরিশ্রম কঠোর পরিশ্রম সেটা কিন্তু ওটা রেজাল্ট অনেক সুদূর প্রসারী হ্যাঁ রেজাল্ট সুদূর প্রসারী তারপরে আশা রাখি আমাদের দেশ আমেরিকাও তো আমার মনে হয় দুইশো চল্লিশ বছর পরে আমরা এই ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি তো আশা রাখি আমাদের বাংলাদেশ তো এখন একাত্তর থেকে আপনি ই করেন তো হয়তো বা নিয়ার একাত্তর থেকে না আশির পর থেকে বিবর্তন শুরু হয়েছে বাংলাদেশে মানে স্বাধীনতার স্বাধীন হয়েছে না না একাত্তর স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমাদের যে বিবর্তনের ধারাটা আসছে সেটা আশির সালের পর থেকে সেটা হয়েছে নব্বইতে এবং স্রোতের মতো আসছে এখন যেটা আমি মনে করি ইনশাল্লাহ আমাদের দেশ হোক দুইশো বছর কি দুইশো চল্লিশ বছর পরে আমাদের আমেরিকা তবে আমেরিকা বাংলাদেশের অনেক উন্নতি সমৃদ্ধ একটা দেশ এবং হয়তো বা এইটা ওখানে হবে দেখতো না এখন যখন দেখে এবং এত ব্যস্ততার ভিতরে আমরা সবকিছু করছি তখন আমার ভাবিরা বলে আমার বোনরা বলে তুমি এত অ্যাক্টিভ হল কারণ আমি যখন বাংলাদেশে ছোটোবেলা আমার বেলাটা ছিল আমি বলতে গেলে খুব বুঝিয়ে বলে না পুষি 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 ক্যাট পুষি ক্যাট বলে না মানে এই বিস্তার থেকে ওই বিস্তার ওই বিস্তার থেকে ওই বিস্তার করে খুব আরাম আয়েশ ওই ভাবটা আমার ভিতরে ভাবিরা কিছুই বলে বলে আমার অনেক মাথা রাখা করতেছে মানে আমি কিছু করব না তো সেই জায়গায় আমার এত পরিবর্তন কিছু ভাবি দেশই করে দিয়েছে যদি ভাবি যে কাজটা করব না তো কালকে কিন্তু আমাকেই করতে হবে সো সেই জন্য কালকে করা থেকে আজকেই করে ফেলি সেই জন্য এই অ্যাক্টিভনেসটা চলে আসছে ভিতরে হ্যাঁ সেফা অনেক ধন্যবাদ যদি আমরা শেষ করব যে আপনার যে বিষয়টা বললে তুলনামূলক হ্যাঁ যে দেশের কথা প্রবাসের কথা সেই বিষয়ে আপনি কিভাবে বলবেন তুলনামূলক বলতে গেলে ওই যে সে যেটা বললো যে আমার যে লাইফ সিকিউরিটি আমি যে ঘরের বার হলাম আমার ঘরে ফিরতে হবে আমাদের কিন্তু এই টেনশনটা নেই আমি রাত দুটোর সময় অনেক সময় দুই হাজার দশ থেকে যে দুই হাজার আট থেকে আমি যে সাহিত্য করেছি কুইন্সে ব্রঞ্চ থেকে গিয়ে গিয়ে ট্রেনে বাসে কিন্তু এইটা কখনোই হয় না এই যে এই এত রাত হয়েছে তুমি যদি রহমান কর্তৃক আসলাম মানে এই ধরনের কোনো বাধা আমাদের সম্মুখীন হতে হয়নি তুলনামূলকভাবে আমি ওইটাই দেখবো যে বাংলাদেশে কিন্তু এটা সম্ভব না সন্ধ্যার পরে কিন্তু আমার ঘর থেকে একা ইম্পসিবল আমার পক্ষে সম্ভবই না যে সন্ধ্যার পরে বাংলাদেশে আমি একা ঘুরতে পারবো বাসে ট্রেনে বা যেভাবেই হোক আমি নিরাপদ নই আমি এটা স্বীকার করতেই হবে আর দ্বিতীয় কথা হলো যে তুলনামূলক আরেকটা কথা সেটা হলো আমরা কিন্তু প্রচণ্ড এখানে যারা আমেরিকান কালকে ওই যে আমি মাকসুদার পিঠার অনুষ্ঠানের কথাটা ওইটা আমি লিখেছি যে এখানে মেয়েরা পাঁচ থেকে ছয় পাঁচটা থেকে ছয়টা কাজ করে ট্রেনে বাসে ঘুরে বাচ্চা মানুষ করে বাচ্চাদের সুশিক্ষা দান করে তারপরে তারা কি করে আবার কমিউনিটি 
প্রোগ্রাম করতেছে কবিতা লিখতেছে গান লিখতেছে যেভাবে যাই যতটুকুই করুক না কেন সেটা হয়তো ঘষতে 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 একদিন দেখা যাবে যে আসল মানিক হৃদয়ে পরিণত হয়েছে কিন্তু সময়টা তো তারা ব্যয় করছে সময়টা তো তারা দিচ্ছে তাদের তো ইচ্ছাটা এখানে জাগরিত যে আমি এটা আমাকে করতে হবে আমার অন দ্য ওয়েতে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে কিন্তু বাংলাদেশের যেটা আমি বলবো সেটা তাদের তারা তো কিছুটা লেজি আমি বলবো কারণ হলো তারা তো পাচ্ছে এই চা দিয়ে যাত সকালে এক কাপ এই যে নার্সিং জন বলে গলা সারতে আমি যদি গলা সারতে বসি আমাকে তো চাটা বানিয়ে বসতে হবে আর আমি যখন চাটা বানাতে যাব তখন তো গলার খেই হারিয়ে যাবে গানের খেই হারিয়ে যাবে সুতরাং ওরা আমাদের চেয়ে ওই দিক থেকে অনেক সুখী তো তুলনামূলকভাবে সুখ এবং সুখের কোনো নিরপেক্ষ অস্তিত্বই নেই দুঃখের অভাব মাত্রই সুখ এখন সুখের অভাব মাত্রই দুঃখ আমি বলবো যেটা সেটা হলো তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে যে কেউ কোনো অংশে খারাপ না ভালোই আছি আমরা আমরা আমাদের মতো আছি ওরা ওদের আমরা একটা লয়ের মধ্যে আছি একটা আমার গাড়ি চলছে চলছে অনলাইন আপনি এক লাইনে চলছে তো চলছে কেউ আপনাকে বদার করবে না কিন্তু বাংলাদেশে আমি রিক্সা উঠতে পারি না ভয় পাই মানে রিক্সাটা আমার উপরে চলে আসলো আমার হাজব্যান্ড রাগারাগি করে এরকম করলে হয় আমি বলছি না ওটা রিক্সা তো ট্রাক তো আমার উপরে চলে আসছে অলরেডি চিৎকার করি আমি পারি না কিন্তু আমরা তো একটা লয়ের ভিতরে আছি আমরা আসতে বা মধ্যপ্রাচ্যে ছিলাম এখানে বারোটা বারো বারো চব্বিশ বছর বিদেশে তুমি তার চেয়েও বেশি নাচছেন তো এই যে আমরা একটা লয়ের মানে আমরা যে একটা আইনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি যেখানে আমাদের লাইফটা খুব সিকিউর্ড লাইফ সিকিউর্ড না দেশে যখন যান হ্যাঁ স্বজনরা বা যারা ক্লোজ যারা আছেন তারা কি বলেন আপনাদের এই জীবন নিয়ে যে এত কাজ না ওরা তো ভাবে যে আমরা আমেরিকাতে আছি আমরা মানে আমাদের ডলার উঠছে আমরা খুব সুখে আছি আমি এদের ডলারটা ইনকাম করা অনেক টাফ সেটাও তো বুঝতে হবে তাই না ডলার তো অত সহজে সবাই ইনকাম করতে পারে না যেমন ও বললো যে আমাদের এই যে বয়স হলে আমরা একটা পর্যায়ে যাব আমরা সাহায্য কিন্তু কখন নাসরিন সেটা তো আমাকে সে ওইটা তৈরি করতে হবে আমি সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছি তারপর না সরকার আমাকে রিটার্ন করবে আমি যদি ট্যাক্সই দিলাম না সরকারকে আমি কোনো কাজই করতে পারলাম না ওরকম একটা বড় জবে যেতে পারলাম না আমার লাইফ তো তাই যে তারা কারা পাচ্ছে এটা এটা পাচ্ছে যারা ভালো জব করতে পারছে ভালো আর্ন করতে পারছে এবং ভালো সরকারকে দিতে পারছে গিভ অ্যান্ড টেক আমি তো তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসা ছাড়া তো ভালোবাসা হয় না তাই না সেটা সুতরাং এটা এটাও একটা দিক এটাও দেখতে হবে যে আমি যতটা দিতে পারছি আমি ততটা টানতে পারছি নিতে পারছি এই আর কি আর বাংলাদেশে যারা আমি যদি অলসভাবে দিন কাটাই তাহলে তার আমার হবে না কিছুই পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্য আনে সুখ অলসতায় দারিদ্রতা আনে পাপে আনে দুঃখ আমার মার কথা আমার না বাংলাদেশেও আমি দেখতেছি যে আমি একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে ঘুরি দেখি এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা বিল্ডিং উঠেছে কারণ কি রে এখানে তো বিল্ডিংটা হওয়ার কথা না জানা গেল যে ওই ছেলেটা ওই বাড়ি একটা ছেলে বিদেশে আছে দেশটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু এভাবেই বেশি হয়েছে কারণ আমাদের দেশটা উন্নতি কারণে হলো বিদেশি ডলার ইউরো এবং রিয়াল জিনার এ সমস্ত কারণে কিন্তু আমাদের দেশের উন্নতির আরও সিঁড়ি আর আজকে আমাদের গ্রামাঞ্চলের মেয়েরাও কিন্তু দেখবে যে কীরকম সাহায্যগুজ্জু করে থাকে কেন থাকে কেউ নিয়ে পারে তারা ওই বিদেশে কেউ আছে বলেই পারে আবার এখন আরেকটা জিনিস আছে যে আমাদের দেশে মেয়েরা ঘরের বার হয়েছে যদি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি না থাকতো আমাদের দেশটার অবস্থা কি হতো চিন্তা করা তবে আমি নিউ ইয়র্কে শার্ট কিনতে গেলে দেখি মেড ইন বাংলাদেশ আমার অহংকার বাষ্পচিতই আমি এটি আমার বাংলাদেশের শার্ট এখানে ছেলেরা পরবে তো এটা কার এটা হলো শ্রমিকের হাত কম কথা না এটা ধন্যবাদ জুলিয়া ফার্নাস নেফ আমরা শেষ করব যে এখানকার প্রবাসী নারীদের যদি বলেন যে বাংলাদেশের তুলনায় কেমন আছে এখানে তো নারীর অধিকার পুরুষের অধিকার সম তবে আমাদের বাংলাদেশে নারীর অধিকার পুরুষাশ্রিত সমাজ এখনও যে মেন্টালিটি আমাদের আছে মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে তারপরে তার শাসন আছে সেখানে কিন্তু এই দেশে সেটা নাই এটাই তো আমাদের মানে আমাদের জন্য গোল 
शोषण कर नारी कर टीफोने कथा दीना नारी स्वाधीनतार कथा प्रेसिडेंट उन्नी नारी स्वाधीनतार कथा बोल तु निजे तो स्वाधीन ना तु निजे तो स्वाधीनता भंग करी रक्षक भक्षक तो तु क्या नारी स्वाधीनतार कथा बोलोनी मानूष मानुष दृष्टिभंगीशन प्रिय दर्शक आज शेष कर खूब भाव सुस्था